عرف الاقتصاد الوطني بعض تحولات نتيجة التطور التكنولوجي خاصة ما تعلق منها بأنظمة الاتصال عن بعد وبهذا التطور كان لازما على الجزائر على أن تدخل التجارة, تدخل التجارة الإلكترونية من بابها الواسع وتنعش قانون تبادل السلع والخدمات عبر الانترنت إلى أن غياب هذا جعل الجزائر خارج مجال التغطية هشام شريف كانت له قراءة على واقع التجارة الإلكترونية في الجزائر التجارة الإلكترونية في الجزائر نشاط مفقود منذ زمن بعيد رغم أن تجربة العالم الغربي كانت مبكرة في هذا المجال إلا أن استيراد هذا النشاط إلى الجزائر قابله عوائق كثيرة فالتجارة الإلكترونية تستلزم التعامل الإلكتروني في تحويل الأموال وهذا عن طريق البطاقة الإلكترونية والتي تعد الغائب الأكبر عن سوق الجزائر ما أفرز ضعف هذا الطابع التجاري عندناش تجاري لا تعتبر بلي هذه تجاره الكترونيه مادام ما كاينش دفع الكتروني لا تعتبر تجاره الكترونيه لازم تكون الامور كلها يعني كما قلت لك يعني ما نقدرش نقول بلي الجزائر مثلا عندها اوتوروت هي مازال ما كملتهاش في المواقع التجاريه المتوفره بسيطه جدا تعمل دون قانون يضبط تعاملها ما صعب من استيفاء المعامله بين المستفيد والبائع التجاره الالكترونيه وعلاش ما هيش موجوده لأن الدفع الإلكتروني موش موجود وعلاش الدفع الإلكتروني موش موجود يقول بأن هناك غياب قانوني يعني إطار قانوني إطار القانوني اللي تم في هذه العملية غير موجود إلى حد الآن هذا الإطار القانوني هذا يعني لم يظهر إلى الوجود وتبقى المسؤولية كل كل وزارة تحملها إلى وزارة أخرى نعم يقول هذه وزارة التجارة ووزارة المالية ووزارة البريد ووزارة العدل وغير ذلك لتبقى السوق الإلكترونية الجزائرية تنتظر توفير ظروف عملها حتى تكسب ثقة الجزائري